আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আমরা আজকে আরেকটা নতুন গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 425 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 15 মোল হাইড্রোজেন এবং 5.2 মোল আয়োডিনের মিশ্রণকে 1 লিটার আবদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত করলে 10 মোল হাইড্রোজেন আয়োডাইড উৎপন্ন হয় বিক্রিয়াটি সাম্য ধ্রুবক গণনা করো অর্থাৎ এখানে আমাদের স্পেসিফিক ভাবে বলে দেয়নি কেসি কিংবা কেপি কোনটার মান নির্ণয় করতে হবে তো যে কোনো একটার মান নির্ণয় করলেই হবে তো প্রথমে আমরা বিক্রিয়াটা লিখব এক মোল হাইড্রোজেন এবং এক মোল আয়োডিন বিক্রিয়া করলে দুই মোল হাইড্রোজেন আয়োডাইড তৈরি হয় তো এই বিক্রিয়ার শুরুতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ ছিল ফিফটিন মোল আয়োডিনের পরিমাণ ছিল ফাইভ মোল এবং বিক্রিয়ার প্রারম্ভে মানে বিক্রিয়া যখন স্টার্ট হয়নি তখন হাইড্রোজেন আয়োডাইডের পরিমাণ জিরো মোল তো বিক্রিয়া যখন সামাবস্থায় পৌঁছাবে তখন আমরা জানি আলফা মোল যৌগ বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করার ফলে বিক্রিয়াটি সাম্যাবস্থায় পৌঁছায় এবং অবশিষ্ট পরিমাণ সাম্যাবস্থায় হাইড্রোজেনের পরিমাণ হবে ফিফটিন মোল থেকে আলফা মোল বাদ দিলে যে পরিমাণটা থাকবে সেটা তাহলে সাম্য মিশ্রণে হাইড্রোজেনের পরিমাণ ফিফটিন মাইনাস আলফা মোল আয়োডিনের পরিমাণ ফাইভ পয়েন্ট টু মাইনাস আলফা মোল এবং হাইড্রোজেন আয়োডের পরিমাণ হবে টু আলফা মোল সাম্য মিশ্রণে হাইড্রোজেন আয়োডের পরিমাণ দেওয়া আছে টেন মোল তো তার মানে টু আলফার মোল ইজ ইকুয়াল টু হবে টেন মোল প্রশ্ন মতে টু আলফা ইজ ইকুয়াল টু টেন অতএব আলফা ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ তো আমরা আলফার মান নির্ণয় করে ফেললাম এই আলফার মান ব্যবহার করে হাইড্রোজেন এবং আয়োডিনের মোল সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবো তো হাইড্রোজেনের মোল সংখ্যা ইজ ইকুয়াল টু ফিফটিন মাইনাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু টেন মোল এটাকে যদি আমরা বিক্রিয়া পাত্রের যে আয়তন ওয়ান লিটার এটা দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে মোলার আয়তন তো হাইড্রোজেনের মোলার আয়তন হবে টেন মোল পার লিটার বা টেন মোলার আয়োডিনের মোল সংখ্যা হবে ফাইভ পয়েন্ট টু মাইনাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট টু মোল তো এই পয়েন্ট টু মোলকেও আমরা পাত্রের আয়তন ওয়ান লিটার দিয়ে ভাগ করলে আয়োডিনের মোলার ঘনমাত্রা পেয়ে যাব জিরো পয়েন্ট টু মোলার একইভাবে হাইড্রোজেন আয়োডাইডের মোল সংখ্যা ইজ ইকুয়াল টু টু আলফা বা টু ইন্টু ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু টেন এটাকেও ওয়ান লিটার দিয়ে ভাগ করলে পাচ্ছি টেন মোল পার লিটার তাহলে আমাদের বিক্রিয়ার সাম্য মিশ্রণে প্রত্যেকটি উপাদানের মোলার আয়তন বা মোলার ঘনমাত্রা নির্ণয় করা শেষ এখন এই মোলার ঘনমাত্রা দিয়ে আমরা কেসি নির্ণয় করতে পারব অতএব কেসি ইজ ইকুয়াল টু উৎপাদে মোলার ঘনমাত্রার ঘাত সহ গুণফল ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের মোলার ঘনমাত্রার গুণফল এখানে হাইড্রোজেন আয়োডের মোল সংখ্যা মোলার আয়তন আমরা পেয়েছিলাম টেন তার টেন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হাইড্রোজেনের মোলার আয়তন টেন এবং আয়োডিনের মোলার আয়তন পয়েন্ট টু তাহলে টেন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টেন ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট টু ইজ ইকুয়াল টু ফিফটি অতএব সাম্য ধ্রুবক কেসি ইজ ইকুয়াল টু ফিফটি তো আমাদের কোয়েশ্চেনে যেহেতু সাম্য ধ্রুবকের মান চেয়েছে স্পেসিফিকভাবে বলেনি কেসি কিংবা কেপি কোনটার মান নির্ণয় করতে হবে তো যে কোনো একটার মান নির্ণয় করলেই হবে অথবা আমরা চাইলে কেসি থেকে কেপিতেও কনভার্ট করতে পারব যেহেতু এই বিক্রিয়ায় মূল সংখ্যার কোনো পার্থক্য নেই তাই এই বিক্রিয়ায় কেসি এবং কেপি দুইজনের মান সমান হবে দুইজনের মানই পাওয়া যাবে ফিফটি তাহলে এই ছিল আজকে আমাদের ম্যাথ সলিউশন আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য